সুপ্রিয় ভিউয়ার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি ডক্টর আলী আশরাফ স্বাস্থ্য বিষয়ক এই চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারো জানাই শুভেচ্ছা আমাদের চ্যানেলে আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ আমাদের সমাজে আমাদের দেশে শুধু নয় সমস্ত বিশ্বে এখন এই হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ হ্যাঁ দিন দিন মহামারী আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই আমাদের সঙ্গত কারণেই হাই এ বিষয়ে আমাদের জানা প্রয়োজন আজকে আমি আলোচনা করব ওষুধ ছাড়াই কিভাবে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ আমরা করতে পারি সুদীবিন্দ আমরা কখন বলবো হাইপার টেনশন সংক্ষেপে একটু আলোচনা করি আমরা ছত্রিশ থেকে একশো ফর্টির উপরে যদি হয় সিস্টোলিক আর ডায়াস্টোলিক যদি নব্বইয়ের উপরে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ আমরা বলবো এখন উচ্চ রক্তচাপকে বলা হয় থাকে সাইলেন্ট কিলার আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত যারা যখন তখন হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোকে মারা যেতে পারে প্যারালাইসিস হতে পারে এটা নীরব একটা ঘাতক ব্যাধি আপনি হয়তো এখন খুব ফিল করছেন না কিন্তু এটা যদি আপনি গুরুত্ব না দেন চিকিৎসা না নেন ব্লাড যদি প্রেশার কন্ট্রোলে না করেন যখন তখন আপনি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে স্ট্রোক করে আপনার এক সাইড পরে প্যারালাইসিস হয়ে আপনার জটিলতা হতে পারে দর্শক মন্ডলী আমি ওষুধ ছাড়া কি কিভাবে আমাদের ব্লাড প্রেশারটা নিয়ন্ত্রণ আমরা করতে পারি সে বিষয়ে আপনাদের একটা ধারণা দিই এক নম্বর ওয়াকিং আপনি যদি প্রতিদিন সকালে অথবা বিকালে আধা ঘন্টা হাঁটেন তাহলে দেখবেন আপনার প্রেশার সাত দিনের মধ্যে অনেক নিয়ন্ত্রণে আসছে আপনি সাইক্লিংও করতে পারেন আধা ঘন্টা সাইক্লিং করা অথবা আধা ঘন্টা হাঁটা এটা প্রেশার কমানোর জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট একটা মুখ্যম একটা পরামর্শ এছাড়া যদি আপনি নিয়মিত হাঁটেন আপনার প্রেশার কন্ট্রোল ছাড়া অনেক নানাবিধ উপকার ডায়াবেটিসের জন্য হজমের জন্য ওভার ওয়েটের জন্য অনেক উপকার এবার সেকেন্ডলি আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে লবণ খাওয়া সোডিয়াম ক্লোরাইড আপনার লবণ খাওয়া কমায় দিতে হবে সীমিত করতে হবে লবণ খেলে সোডিয়াম ক্লোরাইড বডিতে গেলে পানি ধরে রাখে বেশি ব্লাড ভলিউম বেড়ে যায় প্রেশার বেড়ে যায় সুতরাং আপনাকে লবণ কাঁচা লবণ তো খাওয়াই যাবে না আবার তরকারিতে লবণ সীমিত খেতে হবে এবং সল্টেস যে কোনো ফুড যেটার মধ্যে সল্ট থাকে এই ধরনের ফুড আপনি অ্যাভয়েড করতে হবে এটা খুবই আপনি গুরুত্বপূর্ণ থার্ডলি আপনাকে আপনি অ্যালকোহল খেলে পারে অ্যালকোহল জাতীয় কিছু খেলে পারে প্রেশার সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং কেউ যদি অ্যালকোহল কন্টিনিউয়াস আপনি ড্রিঙ্ক করে তাহলে কিন্তু তার প্রেশার সাধারণত বেড়ে দেওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে আপনি অ্যালকোহলকে টোটালি অ্যাভয়েড করতে হবে আপনি যদি প্রেশারটা নিয়ন্ত্রণ করতে চান ফোর্থ যেটা বলবো সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম জাতীয় খাদ্য আপনাকে খেতে হবে আপনার কলা থাকে পটাশিয়াম ডাবের পানি থাকে হ্যাঁ পটাশিয়াম পটাশিয়ামটা ব্লাডকে নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক হেল্প হয় পাঁচ নম্বর আপনার ওয়েট ওভার ওয়েট আপনার ওভার ওয়েট থাকলে ওভার ওয়েট আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ওভার ওয়েট আপনার আমাদের দেহে ফ্যাট জমে আমাদের ব্লাড ভেসেলসে ফ্যাট জমে আমাদের লিভারে ফ্যাট জমে এই ওভার ওয়েটটা আমাদের ব্লাড ভেসেল ন্যারো করে দেয় ন্যারো করে কি হয় ব্লাড সার্কুলেশনে হ্যাঁ ব্রেকডাউন করে হ্যাম্পার্ট করে তখন হার্ট প্রয়োজনীয়তা গিয়ে প্রেশার বাড়াই দেয় পেরি ফেরিতে ব্লাড পোষানোর জন্য মাথায় বা বিভিন্ন জায়গায় হার্ট তখন প্রয়োজনে প্রেশার বাড়াই দেয় তখন আমাদের দেহে আলটিমেটলি প্রেশার বেড়ে যায় এই জন্য ওভার ওয়েটটা নিহাও আপনি কমাতে হবে বিভিন্ন এক্সারসাইজের মাধ্যমে আপনার খাবার কন্ট্রোলের মাধ্যমে হ্যাঁ রাত্রে ফাস্টিং করে আপনি যদি দুপুরে খান রাত্রে যদি না খান সামথিং কিছুকে আপনি ঘুমায় পড়লেন এভাবে আপনার নিয়মিত যদি খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করেন এবং যেগুলো ফ্যাট জাতীয় খাদ্য কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য এগুলো যদি কমায় দেন তাহলে আপনার ওয়েটটা ইনশাল্লাহ কমে যাবে ওভার ওয়েটটা আপনার প্রেশার বৃদ্ধিতে অনেক সহায়ক আমি এবার ছয় নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে আপনার স্ট্রেস আপনি যে কোনো ধরনের টেনশন দুশ্চিন্তা আপনাকে প্রেশার বাড়াই দিবে স্ট্রেস প্রেশার টেনশন করে তো লাভ নেই বরং আপনার শান্ত থাকতে হবে এবং ভাগ্যর উপরে আপনার ভরসা করতে হবে অলওয়েজ আপনি 
টেনশন কেন হয় আপনারা কাঙ্ক্ষিত একটা কিছু চাচ্ছেন সেটা পেলেন না তাহলে আপনার টেনশন হবে হ্যাঁ তখন দেখা যাচ্ছে আপনার প্রেশার বেড়ে যাবে বরং আপনি অলওয়েজ বল যা আপনার ভাগ্য আছে সেটা হবে এবং যেটা প্রত্যাশা করছেন আপনি ভাববেন যে এটা পেলে ভালো না পেলে আরও ভালো কারণ সৃষ্টিকর্তা আপনার যেটা আপনার জন্য ভালো সেটা বরাদ্দ রেখেছেন সো আপনার অযথা টেনশন করবেন না টেনশন হলে আপনার নিজের ক্ষতি হবে আপনার প্রেশার বেড়ে গিয়ে স্টক করতে পারে আপনার পরিবারের না দুঃখ দুর্দশা শেষ থাকবে না সেই সময় সো সময় টোটালি আপনার স্ট্রেস টেনশন ছেড়ে দেবেন এরপরে আপনি আসেন স্মোকিং স্মোকিংটা আপনার নিকোটিন আমাদের ব্লাড ভেসেলস জমে ব্লাড ভেসেলস জমে ব্লাড ভেসেল ন্যারো করে দেয় হ্যাঁ এবং স্মোকিংটা আপনার এই প্রেশারকে বাড়াতে হেল্প করে প্রেশার বাড়ে যারা রেগুলার সেন স্মোকার রেগুলার বেশি ধূমপান করেন হ্যাঁ তাদের নানাবিধ প্রবলেম হজমের প্রবলেম ঘুমের প্রবলেম প্রেশারও তাদের বৃদ্ধি হওয়ার একটা টেন্ডেন্সি থাকে সুতরাং ধূমপান স্মোকিং টোটালি আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে প্রেশারটাকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে চান এরপর আসেন ব্রেদিং ডিপ ব্রেদিং আপনার এক্সারসাইজ ডিপ ব্রেদিং বলতে আপনার তিন সেকেন্ড ধরে নাক দিয়ে শ্বাস নেবেন তিন সেকেন্ড আটকে রাখবেন আর তিন সেকেন্ড ধরে মুখ দিয়ে শ্বাস ছাড়বেন এটা হল ডিপ ব্রেদিং এক্সারসাইজ এটা করলে আপনার প্রেশারে নিয়ন্ত্রণ করতে যথেষ্ট একটা ইফেক্টিভ ভূমিকা পালন করে আমি দেখাই দিই তিন সেকেন্ড আটকে রাখবেন তিন সেকেন্ড ধরে ছাড়বেন এটা আপনার সকালে হয়তো দরবার করলেন আপনার রাত্রে দরবার করলেন আপনার এটাও কিন্তু প্রেশারটা নিয়ন্ত্রণ করতে যথেষ্ট আপনি হেল্প হবে সুধিমণ্ডলী লাস্টে যেটা সেটা হচ্ছে আপনার সুগার সুগারটাকে বলা হয় কি জানেন হোয়াইট পয়জন সুগার ইজ কল হোয়াইট পয়জন আপনি সুগার যত আপনি কম খাবেন ততই আপনার জন্য ভালো এই সুগার আপনার অতিরিক্ত খেলে আপনার পেটে ম্যাপ জমবে আপনার লিভারে মে ফ্যাট জমবে আপনার ডায়াবেটিস হবে আপনার বিভিন্ন ব্রেনে ব্লাড ভেসেলসে সুগারটা পরে কোলেস্ট্রল হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় ডিপোজিট হয় এই জন্য সুগারটা আপনি অ্যাভয়েড করতে হবে সুগারি কোনো ফুড সুগারি ডাইরেক্ট সুগার সুগারে আপনি বিভিন্ন ধরনের পানীয় এগুলো আপনি অ্যাভয়েড করতে হবে যদি আপনি রেগুলার আপনার পেশাটা নিয়ন্ত্রণ করতে চান দর্শক মন্ডলী অনেক গল্পে গল্পের কথা হলো এত সময় আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আশা করি এগুলো যদি আপনি ফলো করেন আপনি নিশ্চিত থাকেন আপনার প্রেশারটা ওষুধ ছাড়াই নিয়ন্ত্রণ হবে এছাড়া কিছু হারবাল টুটকা আমি বলি আপনার রসুনের কোয়া সকালে দুইটা রাতে দুটা চিবিয়ে খেতে পারেন হ্যাঁ কিছু একটা সাথে নিয়ে আর বিস্কিট বা অন্য কিছু সাথে নিয়ে রসুনের কোয়া খেতে পারেন লেবু খেতে পারেন লেবুটা কিন্তু প্রেশার নিয়ন্ত্রণ করতে যথেষ্ট পজিটিভ ভূমিকা রাখে বেশ ইফেক্টিভ সমাজে দর্শক মণ্ডলী এরপরে যদি আপনার প্রেশার নিয়ন্ত্রণ না হয় তাহলে অবশ্যই আপনি আপনার ফিজিশিয়ানের সাথে কনসাল্ট করবেন ফিজিশিয়ান হিসেবে কনসাল্ট করে আপনার মেডিসিন যদি লাগে আপনার মেডিসিন খাবেন কারণ প্রেশার নিয়ন্ত্রণ না হলে আপনার মহাবিপদ ইট ইস কল সাইলেন্ট কিলার আবারও আপনাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে এখানে বিদায় নিলাম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওয়ারাকাত